なつちゃんを紹介しましたなつちゃんに首輪を買ってあげましたまだゆるゆるですそしてこの度紹介したいのが山ほど猫が増えましたニワトリを捕獲している現場あの老人デイケア施設のところで夜に木の上で寝ているニワトリを捕獲しに行った際に猫がこの小さいサイズの子猫がわらわら集まってきて一体何事かって言ったらどうやらこの子たちは捨てられてしまったみたいでとても人がつっこくとりあえず持って帰っちゃいましたどないすんねんってな<笑>はいまずこちらのオレンジの子この子は男の子ですこの子にも今日首輪を買ってあげましたみんな飲みを取る飲み取り用の串を見ただけでゴロゴロ言うからあこれは絶対飼われてたなって思いましたね首輪も全然嫌がらないしいい子なんだよねはい次でこちら白いけどちょっと汚れた靴下を履いていらっしゃるちょっと風っぴきじゃないけどなんだろうねこれちょっと顔に傷があるみたいで喧嘩しちゃってこのキジトラ模様の子は女の子ですピンクの首輪を買ってあげましたでもう一つのあれこの子やけに人懐っこいですもう一つの子探してきますあ来たもう一つのこちら、えー、薄い茶色っぽいグレーみたいな色とオレンジのまだら模様の女の子ですんごい可愛い美人ですこの子はあんまり人が好きじゃないみたいですねこの3つはすごい可愛いのでとりあえずちゃんと避妊手術矯正手術を行ってワクチンとかも打ってちゃんと大丈夫っていうのを確認してからできれば知り合いに譲渡したいなって思ってますさすがにうちで全部買うのは難しいと思うので餌代もそれこそかさむのでちゃんと大事にしてくれる人を探しているような探してないようなです<笑>正直みんな会いてくれたら嬉しいんだけどねというわけでハワイに住んでる人ちゃんと私にこまめに猫の状態連絡取ってくれる人いたら連絡してくださいめっちゃ可愛いですよろしくお願いしますはいそして実はもう一つ猫がいるんですけどこちらの子はお名前はかなたちゃんですはるかかなたのかなたちゃんですどっから来たかわかりませんえー、夏を飼い始めて数週間経たないぐらいのうちになんかゴミがバリバリに荒らされていて何が来てるんだろうって言って試しに罠をかけてみたらこの子が取れましたで捕まった当初、まあ、今もそうなんですけど結構小さいのでもしかしてこれ鳴らせばネズミ取ってくれるんじゃねって言ってとりあえずこのキャットハウスみたいなところに入れて。様子を見ることにしましまた最初は人間が大嫌いでそれこそシャーシャーシャーシャー文句を言って触らせてくれるなんてもってのほかだったんですけど今では私にしか懐いてないので私ならは近づいてもいいし撫でてもいいし必要なら抱っこしてもいいみたいな感じになってくれましたこの子も一応ちゃんと面倒を見るつもりなので可愛いピンクの首輪を買ってあげました女の子ですこの子と夏は結構仲がいいのでいつもよくわからない猫らしいと付き合いをしていますそして撮影中に寝てます前は人が近づいただけで耳ピンって立てて目なんかすごい開いてもう近づいたらどつくぞうーって言ってたのに今ではリラックスですねよかったというわけで久しぶりの猫の話は猫が5倍になりましたでした。